টিউটোপিয়া বাংলায় শিক্ষার আধুনিক অ্যাপ আপনার স্থানীয় এলাকায় টিউটোপিয়ার ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে শুরু করতে পারেন নিজের স্বাধীন ব্যবসা আরও জানতে ফোন করুন এইট এই নম্বরে বোমা ফেটে আহত দুই শিশু ঘটনাটি ঘটেছে কুলপি থানার ছামনাবনি গ্রামে আহত দুই নাবালক ফরিদুল পাইক ও তৈদুল পাইক জানা যায় বুধবার ছামনাবনি গ্রামের একটি পোলের তলায় প্লাস্টিকে মরা অবস্থায় বোমা পড়ে থাকতে দেখে তিন নাবালক পরে প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা বোমা তুলে এনে বল ভেবে ছুঁড়ে ফেললে বিস্ফোরণ ঘটে ঘটনায় আহত হয় দুই নাবালক পরে তাদেরকে উদ্ধার করে কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় অন্যদিকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে কুলপি থানার পুলিশ পাশাপাশি এলাকা থেকে পাঁচটি তাজা বোমা ও একটি লোডেড আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায় অন্যদিকে ঘটনার পর থেকে থমথমে ছামনাবনি এলাকা বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ সর্বপ্রথম তখন ঘটনাস্থলে দেড়টা বাজে পোলের উপরে ওখানে মোড়ের মাথায় তিনটে ছেলে বসেছিল বসে থাকার পরে নিচের দিকে একটা পোল ছিল পোলের দিকে লক্ষ্য করে দেখছে পাড়া পুকুরে একটা কাগজের মধ্যে কি ভাসছে তা বলছে ওটা তুলে নিয়ে আসতো আর একজন বলেছে নিয়ে আসার পরে বলছি ওটাকে মানে সন্দেহ মতো করেছে যে এটা অন্য জিনিস তা বলে ছুঁড়ে ফেলে দিই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে পালিয়েছে আর যারা দুজন বসেছিল তাদের আহত হয়েছে কি বোম ফেটে গেছে ফেটে গেছে আহত হয়েছিল কোথায় নিয়ে গেছিল তারপর ওদের তারপরে এখান থেকে পুলিশ যাওয়া হয়েছে ওদের তুলে নিয়ে এসেছে এনে এবারে হসপিটালে ভর্তি করে ট্রিটমেন্ট হয়েছে কোন হাসপাতালে রয়েছে কুলপির হসপিটালে ভাই কাল তুলে দিয়ে কুলপির হসপিটালে কেউ অ্যারেস্ট রয়েছে এলাকায় পুলিশ কাউকে ধরেছে একজনকে সন্দেহ করে ধরেছে আর একজনের নামে বলছে ওয়ারেন্ট ছিল কিন্তু তার নামে কোনো ওয়ারেন্ট নেই এটা মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে তুলে দিয়েছে কি নাম কি নাম আপনার যা ষড়যন্ত্র করে তুলে দিয়েছে তার নাম সাইদুল পাইক আমার নাম সাজিদা কলকাতা পুরসভার একশো ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বেহালা রোডে শান্তিনিকেতন আয়োজিত কার্তিক পুজোয় এক অভিনব অনুষ্ঠান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ মালা রায় সাংসদ সুভাষিস চক্রবর্তী একে একে দশজন দম্পতিকে দশ সন্তান কামনায় পুতুল উপহার দেওয়া হয় যার প্রধান উদ্যোগে থাকেন এই পুজোর সভাপতি স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি ঘনশ্রী বাগ সম্পাদক সুদীপ রায় চেয়ারম্যান পার্থ সরকার বহু মানুষের মধ্যে পুজোর ভোগ বিতরণ সহ তিন দিন এই পুজোয় জমে উঠবে প্রথিত যশা শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনে বলে জানান পুজোর আধিকারিক ডাক্তার সৌগত ব্যানার্জি তমলুকে মানিকতলায় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন করল এসইউসিআই পৃথিবীতে গরিব শোষিত মেহনতি মানুষের প্রথম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল মহান নেতা লেলিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় উনিশশো সালে সাত থেকে সতেরোই নভেম্বর দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনে এই দিন উপলক্ষে আজ বিকেলে তমলুকের মানিকতলা মোড়ে এসইউসিআই দলের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য দিলীপ মাইতি জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জ্ঞানানন্দ রায় প্রমুখ জ্ঞানানন্দ রায় বলেন আমাদের দেশেও গরিব শোষিত মানুষের যথার্থ মুক্তির পথ দেখাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করা এবং গড়ে তোলা সেই গণ আন্দোলন গড়ে তুলছে আমাদের দল কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের নানান জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের अंतिम संग्राम दिए एक सम्पूर्ण नतून धरण अर्थनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था प्रतिष्ठा कर महान सर्वहरार महान नेता कमरेड लें नवेम्बर विप्लब हिसाब से परिचित से ही नवेम्बर विप्लबर रूपकार कमरेड लें श्रद्धा ज्ञापन कर नवेम्बर विप्लबर एक सौ पांचतम वार्षिकी उद्यापन उपलक्षे आज के मानिकतलार मोड़े दल तमलुक शहर लोकल कमिटी पक्ष एक पथसभार आयोजन कर
এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই বঙ্গে জানালো হাওয়া অফিস আলিপুর আহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য সেরকম কোনো ওয়েদার সিস্টেম নেই আগামী চার পাঁচ দিন পরিষ্কার শুষ্ক ওয়েদার থাকবে আঠেরো তারিখ থেকে কয়েকদিন আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে কিন্তু বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কমি কমই চলছে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কমই চলছে এখন আর আগামী চার পাঁচ দিন এরকম তাপমাত্রা থাকবে তাপমাত্রা খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী চার পাঁচ দিনে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছে রয়েছে কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ছাব্বিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রির কাছাকাছি কলকাতার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আঠেরো ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে আগামী চার পাঁচ দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে চার ডিগ্রির মতো কম থাকবে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রধানত শুষ্ক এবং পরিষ্কার ওয়েদার ওয়েদার সিস্টেম কিছু নেই তো আগামী চার পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক পরিষ্কার ওয়েদারই থাকবে আঠেরো থেকে কয়েকদিন আংশিক মেঘ লাকাস থাকতে পারে তবে বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাপমাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এটা বর্তমানে স্বাভাবিকের থেকে প্রায় দু থেকে চার ডিগ্রির মতো কম চলছে দক্ষিণবঙ্গে এবং আগামী চার পাঁচ দিন মোটামুটি এরকমই কন্টিনিউ করবে স্বাভাবিক থেকে কমই থাকবে তাপমাত্রা খুব একটা চেঞ্জ আগামী চার পাঁচ দিনে নেই দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের মোটামুটি কাছেই রয়েছে যেমন কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেটা আছে উনত্রিশ থেকে তিরিশের কাছাকাছি কলকাতার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি আঠেরো ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে আগামী চার পাঁচ দিন পশ্চিমের জেলাগুলি স্বাভাবিকভাবে আরও দু থেকে চার ডিগ্রির মতো কম থাকবে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ প্রধানত শুষ্ক পরিষ্কার হয়ে যায় শুধু পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং এবং কালিম্পং দু এক জায়গায় খুব হালকা বৃষ্টি থাকতে পারে আগামী দুদিন সম্ভাবনা কমই থাকলেও খুব অল্প কিছু এরিয়াতে একদম পাহাড়ি এলাকায় হালকা বৃষ্টি থাকতে পারে এছাড়া উত্তরবঙ্গ শুষ্ক পরিষ্কার ওয়েদারই থাকবে আর তাপমাত্রা খুব একটা চেঞ্জ নেই উত্তরবঙ্গের জন্য শীতকালীন আর্লি পালং শাক চাষ করে লাভবান হতে চলেছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কান্দিপাড়ার চাষি এবং রায়পাড়ার চাষিরা সহ অন্যান্য এলাকার চাষিরা পালং শাক মূলত শীতকালে বেশি চাষাবাদ হয়ে থাকে পালং শাক বিশেষ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ এতে পাওয়া যায় শর্করা কার্বোহাইড্রেট এবং প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এই পালং শাক পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষের সমতল এবং পাহাড়ে চাষ হয়ে থাকে এছাড়া নেপাল ভুটান চীন পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ মায়ানমারে এই পালন চাষ হয়ে থাকে যদিও এই পালং শাক শীতের শুরুতে অর্থাৎ আর্লি সিজনে বাজারে বিশেষ চাহিদা সহ প্রচুর দাম থাকে এবং চাষিরাও লাভবান হতে পারেন সেরকমটাই জানালেন চাষ পঙ্কজ সরকার পঙ্কজবাবু বলেন শীতের প্রথম ধাপে পালং শাক চাষ করলে একদিকে যেমন কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না যাতে আর্থিক সাশ্রয় হয় থাকে অনেকটাই অন্যদিকে এ সময়ে বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায় যার ফলে আর্লি সিজনে পালং চাষ করলে চাষিরা লাভবান হতে পারেন তিনি আরও বলেন পালং শাক এক ধরনের সবুজ শাক এতে যথেষ্ট পুষ্টিগুণের পাশাপাশি খেতেও বেশি সুস্বাদু তিনি আরও বলেন এক বিঘা পালন চাষে করলে পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা যায় তাই পালং চাষ বেশ লাভজনক চাষ বলেও অভিমত প্রকাশ করলেন পঙ্কজ বাবু এই যে পালন চাষটা আপনি করেছেন এটা মূলত কোন সময় করেছেন আর্লি সিজনে পালন চাষ করি আমি তো এইটা এই সিজনে পালন চাষ করলে অন্যান্য সিজনের তুলনায় মানে কতটা লাভবান হওয়া যায় অন্যান্য তুলনার থেকে এই সিজনে পালন চাষে লাভবান বেশি মানে বর্তমান বাজার হচ্ছে চল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা কিলো আচ্ছা কি কি ব্যবহার করেছেন এখানে হচ্ছে ইউরিয়া ফসফেট আর হচ্ছে পটাশ আচ্ছা আর জৈব রাসায়নিক জৈব রাসায়নিক লাগে না গোবর দিলেই হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এই সময় কি আপনার কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় কীটনাশক বলতে এই সময় লাগে না বেশ মানে ঠান্ডার ওয়েদার তো বিষের প্রয়োজন হয় না মানে কীটনাশক সেরকম প্রয়োজন হয় না তো এক বিঘা চাষ করলে মানে কতটা লাভবান হওয়া যায় এক বিঘা জায়গা বর্তমান চাষ করলে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচা হলে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি হবে আচ্ছা এরকম চাষকে আপনি প্রতিনিয়তই করতে থাকেন হ্যাঁ আমি প্রতি বছরই করি
আজ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে গঙ্গা উৎসব রাজ্যের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে চলছে গঙ্গা উৎসব উত্তর চব্বিশ পরগনার দুই জায়গায় এই অনুষ্ঠান হচ্ছে একটি কামারহাটির আড়িয়াদহর চার মন্দির ঘাট ও অন্যটি গাড়ুলিয়া পৌরসভার অন্তর্গত গঙ্গার ঘাটে কামারহাটি গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সাংসদ সৌগত রায় বিধায়ক মদন মিত্র তাপস রায় কামারহাটি পৌরসভার পুরপ্রধান গোপাল সাহা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিন এই অনুষ্ঠান থেকে গঙ্গাকে রক্ষা করার এবং গঙ্গাকে আগামী দিনে পরিবহন হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা জানান মন্ত্রী পাশাপাশি সাংসদ সৌগত রায়ও গঙ্গাকে রক্ষা করার বার্তা দেন কিন্তু তার সত্ত্বেও গঙ্গা এখনো নোংরা জল করছে অথচ এই গঙ্গাই আমাদের লাইফ আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে চাষবাস হয় সেটা গঙ্গার অববাহিক তাই আমরা আনন্দিত যে আবার মানুষকে এই সম্বন্ধে সচেতন করা হচ্ছে শিক্ষার আধুনিক অ্যাপ আপনার স্থানীয় এলাকায় টিউটোপিয়ার ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে শুরু করতে পারেন নিজের স্বাধীন ব্যবসা আরও জানতে ফোন করুন এইট ওয়ান ডবল জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো এইট সেভেন এই নম্বরে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটা নগর আ মেম্বার অফ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফার্স বি টেক অ্যান্ড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সেস ইন দিস লস গ্রিন ক্যাম্পাস ফর অ্যাডমিশন কন্ট্যাক্টার নাম্বার শো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলকাতা কন্ডাক্টিং এআইসিটি রেকগনাইজড অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড এমবিএ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিটেকনিক প্রোগ্রাম পদ্মশ্রী ডক্টর কেল চোপড়া এক্স ডাইরেক্টর অফ আইআইটি খড়গপুর অ্যান্ড ফ্যাকাল্টিস ফ্রম আইআইএম আইআইটি এনআইটি ক্যালকাটা অ্যান্ড জাদাপুর ইউনিভার্সিটি আর টিচিং টোয়েন্টি একর্স ক্যাম্পাস উইথ হোস্টেল অ্যান্ড ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি লাইব্রেরি বুক ব্যাংক ফ্যাসিলিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ওয়াইফাই ক্যাম্পাস স্পোর্টস কমপ্লেক্স জিমনাশিয়াম অ্যান্ড সুইমিং পুল স্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফিফটি কোম্পানিজ ফর বেস্ট ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ফর ডিটেল ভিজিট বিবিআইটি আধুনিক জগতে বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইন অয়েল ফ্রন্ট লাইট ভি সাইড ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটির যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ